Hi Leo, I'm Shah from Charlie's Angel Tarot on YouTube and Miwi and Body Advice on Facebook. Hi uh, Leo, ik ben Shah van Charlie's Angel Tarot op YouTube en Miwi and Body Advice op Facebook. Dit is jullie lezing voor 15 tot de 21ste. This is your reading from the 15th of April to the 21st. The Dutch will go afterwards. The Netherlands komt na het Engelse. Uh, the first card you have is the Ten of Cups. Here you can see the happy families along the lakeside or the beach. And you can see their beach house there. Usually you can only see the back and the children in front of the parents. Now you can see them from the front view because I'm using the new deck or a newish deck, a uh, new vision. <clears throat> so you can see what's behind the people. Their house is there. They've got their second home on the beach. Uh, it sounds too American and too beautiful to be true, but it means happy families. And you've got ten of cups. So um, there might be celebrations, there might be um, weddings, there might be a birth. There is definitely new beginnings on the horizon. And you might even um, get visitors like uh, joining you for the weekend, um, uh, as this is the happy family card. And it's going to be um, pretty awesome this week for you. Perhaps you might have had uh, a new job and that or that you are working from home or you've just started your own business. Uh, so you're at home with the children more often and you can enjoy being together uh, by seeing each other much more. <coughs> That's always a good thing. Then we have the High Priestess, and we see the High Priestess from the back. She's got her followers, her nuns, and a novice. The nun is in black and white, and the novice is in white. And you've got the Owl of, of Wisdom, and he's actually sitting on a fruit. I think it's a passion fruit. I'm not quite sure. But you can see also the moon on her head. And she also represents Taurus and the moon above her head. And the moon is um, means uh, spiritually uh, things that are unclean, uh, un unseen. Um, and she stands for intuition. And she's mysterious. She's spiritual. That's why the nuns are here as well. That's pony, uh, pony, cra pony cram, uh, crab apples or something. Uh, there's little red beads in the in the fruit, but anyway, you can see it on the cloak or the cloak that is behind her as well, or the curtain. And so she's using. She's also usually sitting with the book of wisdom, and she is very wise. She listens to her intuition. She's spiritual, so she can also be mysterious. And I would say she represents more uh, Scorpio than uh, the Taurus. So listen to your intuition midweek. Uh, don't ignore your gut feeling. If something mysterious is about to happen or is happening, then wait and uh, use your wisdom like the book, the book of wisdom. She doesn't say anything too much unless it is appropriate. So be careful when you say it and what you do. Just wait for the right moment. At the end of the week, um, you have justice. And justice means balance. And of course, justice. If you're in a judicial issue, then you will be, uh, you need clarity. Uh, in order to let it come round at the end of the week and get the good news, happy families. So if you are in a judicial issue, uh, then you will be getting news at the end of the week and the balance will be back. It could also be at the weekend. I think it's a lovely, lovely reading. And um, we've got the angel answer card abundance. So you, the balance will be back at the end of the week. Like I said, listen to your gut feeling 
and be careful how you act and say things as it can turn sour so keep that balance and be happy and the abundance will be yours that's for you Leo so let's have a look what we can do in Dutch okay and remember if you're new press on the button membership is free of charge click on the bell and then you'll be notified when I go live or when there's new videos and thank you very much for the old followers for being here and being true and to me and supporting me I hope I support you and thank you very much for the new uh, people to be become a member and see you tomorrow or in the next session that I go live uh, jullie, uh, lieve Leo, jullie hebben de tien van bekers en nu zie je wat achter de familie staat. Het huis, het strandhuis, het tweede huis. Hier nemen ze gewoon even de tijd uit voor elkaar. En dat is wat gelukkige familie ook betekent. Dit kan ook een feest zijn, dit kan ook een huwelijk zijn. Je kan ook horen dat er een geboorte of een zwangerschap in, uh, in tocht is. En dat maakt iedereen blij natuurlijk. De kleintjes die lopen te dansen, de hond is er. Zo alle geborgenheid is er. Misschien heb je wel een baan gekregen, zodat je vanuit huis kan werken en dat je vaker thuis bent. In de midden van de week hebben we de hoge priesteres. Zij representeert uh, spiritualiteit, intuïtiviteit en wijsheid. En zij heeft het boek van wijsheid op haar schoot liggen, maar dat zie je niet van achteren. Maar je ziet ook dat er een non is en dat er een leerling non is. Die is, wordt in, die is in, in een blanke kapje. En zij luisteren naar haar en leren van haar. Dit is net zoals de hierofant. En je ziet de wijze uil op de Pony Grand Apple zitten. En ook in het gordijn zie je dezelfde fruit. En de maan betekent natuurlijk... Ook dingen die zijn niet duidelijk, dat zijn dingen die je niet weet. En mysterie, mystery, uh, dingen dat je niet weet of niet duidelijk zijn. Zo wacht rustig af, net zoals de hoge priesteres. Luister naar je gevoel en uh, uh, zeg iets wanneer je denkt dat het van toepassing is. Als je in een juridische kwestie zit... Uh, wees voorzichtig wanneer je je mond open doet, maar en dingen worden duidelijk aan het eind van de week. Want zit je in een juridisch uh, ge gevecht of iets, iets dergelijks, dan krijg je uh, de lans terug aan het eind van de week. Dus je krijgt waarschijnlijk bericht over je kwestie. En anders is het gewoon uh, balans houden en gerechtigheid te krijgen. Zie je? Geven en nemen en delen. En balans. En dat uh, hebben we dan de aard, uh, een, de engelenkaart hebben we overvloed. Zo so, is er iets niet duidelijk. De waarheid zal komen. Het ze, uh, het, uh, de eerlijkheid zal zegen vieren. En dat denk je in het midden van de week dat je antwoord krijgt. En je wordt gewoon gelukkig. Maar wees voorzichtig met de hoge priesteres wat je doet en wat je zegt. Zolang je eerlijk blijft, eerlijkheid uh, uh, last het langste. Duurt het langste. En dan krijg je gewoon overvloed. Zo, ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden. Sorry dat het te laat was. En dank je wel om het te steunen en te volgen. En welkom aan de nieuwe mensen. Ik zie je morgen weer. Ciao, ciao.